Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямо сейчас со мной на связи известный российский публицист, оппозиционер Федор Крашенинников. Федор, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Федор, ну вот э, после вкуса Брянского рейда хотел с вами с этого начать, ну а потом перейти на немного другие, э, возможно, где-то даже пересекающиеся темы. Э, что показал вот этот рейд? И вот с точки зрения продвижения как бы нарратива о том, что смотрите, россияне, которые восстали против Путина, взяли в руки оружие и вот сейчас двигаются вперед по российской территории, исключительно ну, такая информационная кампания, или все-таки обществу удалось подразогреть российское? Ну, я так понимаю, что речь все-таки о Белгородском рейде, да, потому что Брянский у нас был предыдущий. Я думаю, что нельзя сейчас говорить, что это вызвало какое-то невероятное так сказать, смущение умов России, просто потому что, во-первых, все закончилось. Да, вот мы с вами разговариваем, и, в общем, никакого освобождения Белгородской области силами каких-то там восставших граждан России, о котором поторопились значит, возвестить некоторые люди, находящиеся далеко, далеко от России, его не состоялось. Да? То есть те населенные пункты, в которые эти вооруженные люди вошли, они, в общем, их больше не контролируют. То есть это было не освобождение в том смысле, что заняли и оставились, да, а просто зашли, э, не знаю, там, пофотографировались, походили, э, был какой-то бой, не один, много боев, потом они отступили, да. Это, так сказать, первое. Во-вторых, понятно, что это не восставшие люди, эти люди пришли с территории Украины, о чем, в общем, без всякого смущения, ну, скажем, заявил подтвердил глава военной разведки Украины. Да? Мне кажется, я не знаю, что им двигают, но мне кажется, он как бы немножко спалил как бы, да, карты, потому что а, если официальные власти Киева четко сказали, что мы к этому не имеем отношения, то а, вот господин Буданов, он как-то почему-то им очень нравится чувствовать себя а, причастным. И, ну, с другой стороны, почему нет? Иностранный легион вооруженных сил Украины, в который входят вот эти вот формирования из граждан России, он находится, я так понимаю, в оперативном подчинении как раз ГУР Министерства обороны, и что же удивительно, что именно они и заведуют его деятельностью, да? Но в этом смысле довольно сложно ожидать, что кто-то в России воспринял бы пришедших из Украины людей, которые являются так или иначе военнослужащими украинской армии, как каких-то восставших сограждан, которые вот восстали, и надо к ним присоединяться. Довольно сложно при соединяться к людям, которые находятся у границы Украины, в другом конце страны, и, в общем, при том, что они очень быстро вернулись обратно в Украину. Поэтому я, честно сказать, не очень понимаю, как, как, какие были ожидания. Может быть, действительно кто-то кому-то рассказал, что там все только и ждут в Белгородской области, когда придут солдаты-освободители, но я думаю, что нет. И не потому, что они какие-то там все жуткие патриоты и так далее, а потому что, ну давайте честно, в любой стране все просто. Как только в ваш населенный пункт приходят люди в форме, так сказать, какой-то другой армии, они вашей, и вы их туда не звали, наверное, вы не можете чувствовать себя хорошо, а их освободителями. Наверное, эти люди в любом случае называются оккупантами, какие бы у них паспорта не были в кармане. Во всяком случае, с точки зрения обывателя так и выглядит. И это в первую очередь, конечно, касается вторжения России в Украину, да, то есть никакие не освободители, а просто пришли э, граждане другой страны в форме армии другой страны, в мирные украинские города и селы, захватили их, и, конечно, это выглядит отвратительно, это называется оккупация, да, то, что со стороны Украины в какие-то приграничные российские поселки там и деревни зашли какие-то люди, ну, это, наверное, тоже так и выглядит, и пропаганда, я так понимаю, путинская, она четко поняла, какая подача идет из Киева, что сделать это очень важным информационным фоном, показать, что что-то невероятное происходит, там какое-то восстание, вторжение в Белгородская Народная Республика. Поэтому они купировали эту информацию, они ее, значит, ограничили, они все свели к тому, что это диверсионные группы с территории Украины вторглись, с ними идет боестолкновение. Я думаю, они сейчас подведут итоги, посмотрят, кого им удалось, если они кого-то убили или взяли в плен, эти трупы там опознают и так далее, и будут рассказы о том, кто были эти люди, может оказаться, что там будут люди с какими-то не очень интересными биографиями, или, наоборот, очень интересными, потому что некоторых из участников рейда опознали, это, в общем, члены 
о каких-то, ну, давайте скажем честно, не нацистских, а российских, русских группировок, которые наследили как бы и в России, и вот они потом оказались в Украине и воюют в составе вот этого иностранного региона, украинской армии. В общем, сделав такой выбор для себя, почему нет, они, наверное, имеют право и так отстаивать эти ценности, и так сводить свои счеты с Российской Федерацией. Федор, а... Привет из Бахмута было написано на КПП. Позже Минобороны демонстрировала подбитую технику, причем там по сгоревшей краске сверху было написано там за Бахмут. Ну, как бы Бахмут вот там момент там боестолкновений, заходов, продвижений. Вот он играл свою какую-то идеологическую уже роль. Но это удивительное явление, на самом деле, мне кажется, когда обе стороны конфликта из э, вот этого ну, не самого, скажем, наверное, важного все-таки населенного пункта на этой территории, из э, не самой важной битвы этой войны, а я боюсь, что самые страшные битвы еще все-таки впереди, к сожалению, э, э, сделали вот такое важное событие. Я думаю, тут каждый пытался решить свою проблему. То есть, с одной стороны, кто-то, очевидно, Путину, Наверное, это был Пригожин, продал идею, что надо брать Бахмут любой ценой или пообещал взять его очень быстро, а потом уже как бы нельзя было отказаться и уже пообещали, так давайте идти до конца. Очевидно, украинская страна, и, в общем, о чем говорили, так сказать, ваши военные руководители, видя вот это остервенелое, значит, остервенелые атаки на этот несчастный город, решили, ну, раз вам так его надо, значит, ну, вот фиг вам, значит, а не город, и стали вкладывать в оборону довольно существенные ресурсы, тем более, что мы можем вспомнить, что еще несколько месяцев назад военные специалисты, очень западные, говорили, да, в общем-то, может, отойти уже, ну что там, в конце концов, зачем. Но это уже стало каким-то делом принципа, и это сыграло, мне кажется, злую шутку э, со многими э, участниками, скажем, военного планирования, потому что из там, проходной какой-то операции это превратилось в пожирающее огромное количество ресурсов, в том числе людских битв, что я так понимаю, что несмотря на огромные потери с российской стороны, я подозреваю, что Украине, к сожалению, тоже все это стоило изрядных потерь. А, то есть такая самонавязанная какая-то получилась история. Ну вот сейчас эта так сказать, битва вроде бы как завершилась, да, и мы видим, что, собственно говоря, ничего вот такого не произошло. Да? То есть сравнение со Сталинградом, оно как бы неуместно, да? потому что, после, во-первых, Сталинград был блокирован, и после капитуляции, так, во-первых, была капитуляция, так сказать, окруженной армии, после чего линия фронта резко отползла на запад очень сильно, и все как бы поняли, что потеряны какие-то, ну вот передавали, рубежи, скажем, да, это была самая дальняя точка продвижения нацистской армии в вглубь Советского Союза, и вдруг ее отбросили куда-то далеко на запад, и всем стало понятно, что теперь будем только отступать, да? Здесь ничего такого не произошло. Хорошо, украинская армия, допустим, отошла на следующий рубеж обороны, ну и что там, давайте теперь устроим каждую деревню, что ли, будем такой крови убрать, да? Почему? Ну, хотите, пожалуйста, да? Там взятие этого Бахмута, если предпо... взять, ну, вот этот, что он взят Бахмут, да, что это как-то прямо сразу привел к капитуляции, там, не знаю, что-то произошло, деморализация, капитуляция, все разбежались, от, отказались давать, идет эвакуация Киева, но ну, нет же ведь. То есть э, получается, что вся эта двухсотдневная остервенелая битва за Бахмут не, не дала э, ни одной из сторон вот, ощущения какой-то победы да, невероятной. Хотя э, с точки зрения большой войны, как место... Э, где был израсходован колоссальный ресурс, людской прежде всего, это, наверное, имело большое значение. И тут, конечно, так, стратегически это, наверное, победа все-таки Украины. Да? В таком случае группировка Вагнера, судя по всему, после этого перестала просто быть какой-то важной силой. Ну, прежде всего, потому что великий полководец современности Пригожин просто положил там всю свою гвардию, э, если их можно так назвать, этих э, не, не самых лучших людей, мягко говоря, и остался ни с чем. Ну, то есть ему не разрешают вербовать в таком количестве новых. Всех дурачков, которые хотели завербоваться, они давно уже завербовались и, судя по всему, погибли. Он остался ни с чем, и его сейчас, как сказать, оттуда выколупывают, я так понимаю, потихонечку, с остатками его воинства. И понимая, что его время проходит, очевидно, этим были вызваны его эскопады последних недель, когда он буквально... Каждый день выступал на манеже с новыми песнями и танцами. Ну, вы знаете, просто 
возвращаясь к белгородским событиям, отметили все, что сами вот эти члены группы РДК как-то отбросили Пономарева, который как бы был политическим рупором, что ли, движения за свободную Россию. Что это означает и ну, вообще, вот как, как вообще конструируется тогда там некая политическая сила российская, которая там хочет прийти и освободить Россию? Ну, э, вообще, я не сомневаюсь, что существует этот русский добровольческий корпус, он существует, это известно, и никто это под сомнение не ставит, эти люди есть, и именно потому э, его в существовании никто не сомневается, что там есть много людей с разными биографиями, поэтому это одна история. История легиона «Свободная Россия» и господина Пономарева немножко другая. За все время, пока Пономарев рассказывает об этом легионе, он, по сути, предъявил публике только одного человека, одного и того же, который постоянно, и это давно живущий в Украине человек, хотя он из России, и никаких доказательств того, что это реально какие-то множество людей, нет. Тем более, что если идет такая кровавая битва, то там должны гибнуть какие-то люди. Если, предположим, вы скрываете биографии людей, которые воюют, ну вот я живу в Вильнюсе, есть недалеко белорусское посольство, и там белорусы ставят портреты погибших бойцов полка Костуся Калиновского, которые воюют в Украине. И там есть лица, пожалуйста, то есть какие-то люди воюют, и они гибнут. Потому что в такой кровавой битве невозможно, чтобы никто из всего легиона так и не погиб. Так сказать, да? Но проблема в том, что, очевидно, легион – это больше пиар какой-то проект, под который просто не нашлось э, реальных людей. Э, и если вы почитаете, опять же, сводки с украинской стороны, то среди тех, кто там героически сопротивляется и бьется, что-то не видно никакого упоминания, что где-то, при том, что за слов Пономарева, они всегда на острие атаки. Я думаю, это кризис э, Пономарева как э, такого искусственного лидера оппозиции. Я так понимаю, что какие-то силы в Киеве очевидно решили, что раз э, российская оппозиция вот такая какая-то вся некузявая, мы сейчас вам назначим лидера, подведем под него какую-то базу и куда вы от него денетесь. Но выяснилось, что это так не работает. И прежде всего благодаря талантам в кавычках самого господина Пономарева, потому что он, ну, увы, совершенно не авторитетный человек. Более того, склонный, так сказать, выступать публично с какими-то, ну, прямо сказать, смешными заявлениями, брать на себя ответственность за все подряд, рассказывать какие-то невероятные истории о партизанских армиях и прочие вещи. В общем, это от него оттолкнуло достаточно много людей. Вот буквально на прошлой неделе по Марк Фегин и Геннадий Гудков, собственно, две более-менее заметные фигуры, которые участвовали вот в этом его пресловутом съезде народных депутатов, они сказали, что больше они в этом участвовать не будут. Когда в Берлине было такое рабочее совещание, скажем, разных групп российской оппозиции, которые организовывал Ходорковский, Пономарева его туда просто не пускали физически, потому что для большинства участников это просто токсичный персонаж. То есть не может быть ни лидером, ни каким-то вождем оппозиции человек, который для абсолютного большинства своих же сограждан просто какой-то клоун и фрик. Я думаю, что, очевидно, в Украине тоже это прекрасно понимают, тем более, что логично, что в условиях войны делаются ставки на разные какие-то фигуры, на разные движения, и стало понятно, что РДК как проект выстроили, там понятно, кто воюет, понятно, с какими мотивациями эти люди, очевидно, выстроены коммуникации, вот они есть. А «Легион свободной России» так и не получился, потому что кроме цветистых деклараций, каких-то э, там видеороликов, снятых в тылу, что мы пойдем освобождать, там люди в балаклавах, какие-то еще что кроме Ильи Пономарева, кроме этого, так ничего и нет. Это легко видеть по репортажам западных медиа, которые всегда пишут, там, BBC и прочее, что никаких объективных фактов, там, доказывающих существование у нас нет. Да? Ну, потому что любое медиа, работающее по стандартам, но, к сожалению, приходит к что так не бывает, чтобы где-то был целый легион людей, так сказать, а из них постоянно вам показывают одного и того же человека, и на все просьбы показать еще каких-нибудь людей с биографиями, да, с фактами, и вам их не показывают. Но э, тут есть другая проблема, что если легион свободной России все-таки позиционировался как такой вот, ну, скажем, более умеренный да, за свободную Россию, и там и Пономарев, как при всех его недостатках, он ну, бывший депутат Госдумы, как-то вот что-то на что-то похоже. С РДК другая проблема. Там бойцы есть, э, и это реальные люди. 
но у них такая специфическая идеология, такие специфические биографии, что лучше их, так сказать, не пускать куда-нибудь в эфир и не давать им много выступать, потому что они могут наговорить таких вещей, которые не понравятся в том числе и западным союзникам Украины, ну, потому что, к сожалению, это люди со специфическим взглядом на жизнь. А какого-то политического умеренного лидера у них нет, потому что вот этот гражданский комитет, который там вроде как с ними коммуницирует, его возглавляют люди, которые при всем уважении, так сказать, тоже не являются фигурами такого масштаба, чтобы их вообще куда-то звали, и с ними кто-то хотел разговаривать. В общем, мне кажется, что это остается пока больше на уровне именно э, военной разведки. Ну, то есть вот есть граждане России, они по каким-то своим причинам хотят бороться, воевать в составе ВСУ, им предоставлена такая возможность, они это делают, кто-то их поддерживает, кто-то не очень поддерживает, кто-то считает, что это не надо делать, но это как бы личное мнение. Да? Как боевая единица, я не знаю, насколько они эффективны, но мы видели, что они способны осуществлять какую-то деятельность, то есть войти на территорию Российской Федерации и, в общем, создать зону напряжения, да, показать, что граница плохо контролируется. Понятно, что это теперь заставит российское командование рассредоточить силы вдоль границы, чтобы таких явлений больше не было. А, а где они могут взять эти силы? Только с фронта снять, очевидно, потому что если не снимать с фронта, ну, значит, завтра большая группировка украинская, с украинской стороны зайдет в ту же Белгородскую область и дойдет до Белгорода, например, да, и что это будет такое. А поэтому боевые задачи они способны выполнять, а вот насчет политических тут я бы, так сказать, был очень сдержан во взглядах и даже, может быть, позволил себе такую мысль, что вот вся эта концепция, что сейчас мы вам назначим какого-то лидера оппозиции, подведем под него боевую базу и скажем, вот вы все только языком треплитесь, а тут прям настоящие освободители России собрались, пока из этого вообще ничего не получилось, и, может быть, оно и, и не должно получиться, потому что, ну, это не военная разведка должна заниматься решением политических вопросов, мне кажется. Грамотно Путин поступил, что эту историю не комментировал? Опять выходит Песков, там... Ну, сделал ряд заявлений, причем там вчера, сегодня многие распространили а, заявление о том, что вот смотрите правильно, что проводим СВО, смотрите, как бы, ну, на, в общем, поговорим в пятницу на совбезе, да, но ну, это если касательно этой истории. Ну, да. а дальше, ну, определенная подпитка идеологическая вот всех прошлых нарративов, что денацификация, демилитаризация... А, да. Ну, не хочется никогда мне хвалить Путина, но, к сожалению, в этой ситуации он действительно поступил правильно. Но для себя, в своей вот этой игре, которую он ведет, конечно, было бы очень странно, если бы он выступил, собрался в бес, сказал, что произошло что-то ужасное, там, вторглись, там, восстали, там, ой, надо всем броситься. Конечно, им проще изобразить, что это, ну, какие диверсанты вот зашли, понимаете, да еще посмотрим, кто эти люди, преступники, негодяи, неонацисты и так далее. Очевидно, это следующий этап Паризонского балета будет, когда они все это начнут рассказывать. А, ну и чтобы не волновать население, да, потому что если начать переживать и рассказывать, что действительно со стороны Украины вторглись, мощно, сильно, там, ужас, то, конечно, у граждан начнется вопрос, подождите, а как так вообще получилось, да, что границу никто не охраняет, что так можно, что ли, было, да? Поэтому, чтобы люди не волновались, говорят, ну, там, да, в приграничной полосе, даже до этой засечной черты, так называемой, она построена дальше. Я так понимаю, что просто там границы очень извилистые, там просто физически бессмысленно что-либо строить, поэтому она где-то дальше находится. Вот в приграничной зоне какие-то диверсионные группы проникли, ну, их там всех зачистили, выгнали, значит, все, читались, что переживать. Все свою работу выполнили, там генерал Лапин попозировал, как он там ходит, зачищает, значит. А что, что это вообще было, ну... Ну, это пиар генерала Вапина, мне кажется, лично, потому что выглядело это очень смешно, откровенно говоря. Идет какой-то, значит, бравый генерал с, с почему-то шевроном СССР, уж не знаю, что это обозначает э, в структуре российской армии, и такой прямо вот наводит порядочек. Ну, я не знаю, очевидно, решил пропиариться на этом деле, потому что у него там были какие-то пиар-поражения в прошлом. Но в целом, конечно, ну, это выглядит, повторюсь, постановкой, да, как-то... Может быть, это желание показать, опять же, гражданам, что, смотрите, там вторгся враг, а тут прям приехали сразу всякие БТР, прилетели вертолеты, прям настоящий генерал пришел, тут вот быстро все навел порядок. Ну да, герой-генерал герой идет по центру проезжей части, да. по надзору. Да, да, едут БТР. Да, покажут, ну, как... куда ехать БТРом, впереди БТР, в общем, идет целый генерал, да. 
Ну, то есть такое, да. Ну, ну, понятно, что это для каких-то уж совсем нетребовательных обывателей, которые, ну, опять же, если генерал идет, по, не пригибаясь по центру, очевидно, что там уже не существует никакой опасности. Очевидно, в этом был смысл демонстрации, что, смотрите, мы уже все взяли под контроль и так далее. А, но из этого какой можно сделать вывод? Конечно, Путина на Микине ты не проведешь. То есть вот если от того, что там условно Илья Пономарев будет кричать где-то издалека, что Белгородская народная республика, что все восстали от того, что там кто-то будет говорить партизанские отряды и прочее, прочее, от этого так вот просто ничего не изменится, и Путин не такой дурачок, чтобы купиться на все это дело, потому что, очевидно, реальное положение дела ему все-таки более-менее докладывает, ну, то есть объем проблемы, сколько человек вторглось, что они контролируют и так далее. И ждать, что вот он почитает какую-то пропаганду, и у него начнется истерика, и он, значит, выйдет в эфир и начнет кричать там, боже мой, все пропало, Белгород, Белгород восстал, там, люди, опомнитесь, там, и так далее. Конечно, это было бы очень, так сказать, смешно и весело, я бы тоже на это с удовольствием посмотрел, но мы все-таки должны понять, что это очень коварный человек, который уже очень много лет сидит на своем посту и ждать, что попадется на такую ловку, нет. Я думаю, что даже если бы реально полыхнула Белгородская область, и там все бушевало, значит, и партизаны были в лесах, он даже в этом случае ничего бы про это не говорил и делал вид, что вообще ровно в счетом ничего интересного не происходит. А уж тем более странно от него ждать реакции на, на ну, довольно локальную, на самом деле, в военном смысле, все-таки локальную ситуацию, которая удалось купировать, ну, скажем, за сутки. Ну так э, можно же продолжить и проанализировать, что он делал в этот момент. Карту рассматривал какого-то там 17 века и говорит, вот смотрите, нет Украины. Правда, там если считаться, это... то как бы есть Казацкая как бы, республика. Ну, это очень странная была сцена, потому что на этой карте, например, нет Санкт-Петербурга, да и вообще, откровенно говоря, если взять карту 17 века, на ней много чего нет, например, нет в Германии, например, да, и что это, что-то доказывает, что Германия не существует, что ли, а откуда взяла Италии, например, на этой карте тоже нет, потому что, как известно, Италия и Германия, как цельные государства, появились только в 19 веке, до этого их много веков не было, и что это как-то от от отрицает право, так сказать, Германии и Италии на существование. Это очень странная логика. Я вообще не понимаю никогда вот этой апелляции к старинным картам. Мы всем рассказываем, что, особенно тем, кто сомневается в существовании Украины, говорю, вы знаете, что вообще Украина далеко не самая, так сказать, новая страна на свете. Например, Словакия никогда не существовала вообще как отдельное государство до распада Чехословакии, по-моему, в 1993 году. Ну, там были какие-то сред... ранние средневековья, и вот там где-то во время войны что-то было. И что, это значит, что Словакии быть, что не должно? Она же есть. Я уж не говорю про страны бывшей Югославии. Вот, пожалуйста, они все и не было, теперь есть. Поэтому эта нелепая демонстрация вот этой старинной карты и какие-то медитации над ней, это просто очередное какое-то... Ну, вот, вот это реально было смешно. Этого можно было бы не делать, потому что, смотрите, я принес вам карту, где нет Украины. Ну, не знаю, можно взять карту там времен динозавров и сказать, смотрите, здесь вообще никаких людей нигде нет, да, и что дальше, так сказать, что это доказывает. Очевидно, это попытка э, Зорькина была, вот этого жалкого человечешки, который якобы возглавляет Конституционный суд, э, просто сказать Путину что-то приятное. Зная, как Путин любит и трепетно относится вот к этой странной теме, что Украины никогда не было, Зорькину, которого на самом деле, я так понимаю, довольно нехорошие не, не времена в его карьере, потому что в стране, где конституция попрана и, в общем-то, истоптана и не имеет никакого значения, глава, так сказать, конституционного суда тоже фигура жалковатая. И его вполне возможно могут и упразднить, или убрать. И, в общем, он свое значение утратил во многом, да, может быть, или вообще вы слухи пошли, а, чтобы не пора ему на пенсию, и вот он прискакал к Путину с этой дурацкой картой, а, очевидно, так сказать, что было с чего начать разговор. Я вчера почитал это и был, конечно, ну, вот это прям ну, настолько глуповато выглядит, что даже я не знаю, что тут комментировать. Ну, знаете, гораздо более глуповато выглядит э, требование Медведева возместить mm. ущерб от разрушения там, Мариуполя, других городов, ну, от, Медведев, от Соединенных э... Штатов Америки требования. Медведев вообще, так сказать, что-то с ним случилось плохое, я... мы все догадываемся, что может это употребление каких-то веществ, потому что то, что он, тот духовный продукт, который он производит, так сказать, последние месяцы и даже годы, это 
что-то очень тревожное на самом деле, потому что для государственного деятеля, для, да даже просто для здравомыслящего человека это довольно странное рассуждение, почему Америка должна России компенсировать разрушение украинского города Мариуполя российской армии. Тут вообще нет никакой логики. Но Медведев уже давно переселился в какую-то другую параллельную вселенную, где он вот с утра до вечера вещает на вот эти темы. И как это вообще обсуждать? Зачем он это делает? Почему его не заткнут? Может быть, это Путин ему поручил изображать такого бесноватого, чтобы значит, на фоне бесноватого Медведева сам Путин не казался таким вот невменяемым. Да? Потому что хотите невменяемого, вот вам, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич Медведев, познакомьтесь. А хотите вменяемого, вот вам, пожалуйста, Путин, видите, он так не делает, хотя бы не, не истерит там с утра до вечера и не пишет глупости в социальных сетях. Но это самое рациональное объяснение так сказать, роли Медведева на современной этапе истории, которая приходит не в голову. Потому что объяснить по-другому как-то, что почему ему не дают, не, не дают это все писать, все-таки он бывший президент, бывший премьер-министр, там зам представитель Совета Безопасности, и вот это вот бесконечное позорище, оно, конечно, должно как-то все-таки было бы озадачить каких-то людей, отвечающих за образ власти, и сказать, ну, слушайте, ну, давайте прекратим это дело. Наверное, я считаю, что для чего-то это надо, и повторюсь, моя версия, что для контраста, чтобы вот, не надо говорить, что российская власть – это там сумасшедший. Он сумасшедший, у нас в специальном уголке сидят, посмотрите, он вижат, кричат, слюни пускают там. Вон там сидит как, все эти вот самые турбопатриоты из Z-каналов, Медведев, еще какие-то персонажи. Они, в общем, хороши только в этом смысле, что если их выпустить на манеж, то на их фоне там Путин и вот эти люди в костюмах уже не кажутся такими прям страшными людоедами, каковыми они на самом деле являются. Потому что вся эта крикливая шантропа, как бы они омерзительно не визжали, от них мало что зависит. Вот в чем, так сказать, ужас, что принимаются все эти чудовищные решения не крикунами в интернете, а Путиным и командующим российской армией, кто там, ну и другими, там, тем же Кириенко и прочими, которые фактически ну, руководят жизнью на оккупированных территориях и так далее. Вот они э, страшные люди. И они совершают преступления. А вот эти вопли, раздающиеся из недр, так сказать, канализации, они, ну, они на то и вопли. Ну, знаете, вот, внимание. Да. вот в продолжении темы еще один пример. Глава СВР Нарышкин просто разразился небывалым заявлением. Я так понимаю, что речь шла о там, Ближнем Востоке, наверное, там израильтяне опубликовали информацию, очень, кстати, ну, такую мирового уровня а что там, я значимости. Просто... Израильтяне сообщили, что вот сейчас, по состоянию на начало мая этого года, у Ирана есть угу. ядерные, ну, ядерные компоненты для создания пяти ядерных бомб. Ну, угу, это их угу. исследование, то есть это как Понятно, бы история. Все понял. Ну и Нарышкин, я так понимаю, в этой связи или в какой-то другой вспомнил о Ближнем Востоке и сказал следующее. Англосаксам стоит посоветовать заняться своими внутренними конфликтами, а еще лучше убираться к их старому приятелю, к дьяволу. Грозный Нарышкин как бы напомнил Рябкова. Помните про манатки? Что НАТО собирай манатки и угу. как бы убирайся. Но Наш тут как бы немножко... Мне немножко непонятно, почему есть англосаксы. Я так понимаю, что Иран вовсе не Британию и США собирается бомбить в случае чего, а совсем другую страну, которая называется государство Израиль. И там не англосаксы живут, уж так получилось, что это еврейское государство, там живут евреи, ну и арабы э, по соседству. И если Иран захочет кидаться бомбами, то кидаться он будет туда и погибнут там миллионы людей, и вовсе они не англосаксы, повторюсь, будут. Поэтому э, вот этот, опять же, виск господина Рышкина тоже довольно странный. Э, то есть это что, попытка поддержать иранских друзей каких-то? Э, ну, не знаю. Э, вообще, я, для меня слово англосаксы – это всегда маркер. Я раньше развлекался каждый раз, когда кто-нибудь из российских чиновников говорит про англосаксов. Я находил в интернете картинку с историческими англосаксами, иллюстрировал их людей в шлемах, надписями англосаксы там замышляют что-нибудь, там англосаксы там планируют взрыв чего-нибудь и сидят, значит, задумчиво англосаксы. Потому что, мне кажется, самоупотребление слова англосаксы в 21 веке в значении э, вот этих вот каких-то политических сил говорит то, что перед нами какой-то неадекватный человек, 
человек, верующий в какие-то теории заговоры, вообще живущий ментально где-то вот в начале 20 века, когда там галлы с англосаксом воевали с тефтонами, и вот эта вот вся, так сказать, псевдонаучная, псевдороссийская чепуха расцветала, да? И, ну, это слово маркер. Слышите слово англосаксы? Просто сразу ставьте галочку, дур... значок, что это дурачок говорит, потому что ну, мыслящий человек, мне кажется, не должен в наше время оперировать такими терминами, рассуждая о политике. Ну, я как бы спорить не буду, это ваше мнение, и на моем канале есть mm -hmm. а, даже, ну, как бы научные сотрудники, которые говорят, что, извините, в этом термине, в самом слове нет ничего такого, и оно вполне ну, себе удобоваримое. Причем... Он, архаич, он архаичный термин. Я имею в виду, что это архаичный термин, который использовался в пропаганде времен Первой мировой войны, а потом он доживал долго свою жизнь в советской пропаганде, которая таким образом называла значит, англичан и американцев как собирательное явление. И вот оттуда уже она переселилась в головы вот этих вот пожилых джентльменов, которые сейчас правят Россией, и они выкрикивают это слово каждый раз, когда им хочется сказать что-то обидное. Но просто в 21 веке это действительно очень странно звучит, особенно зная, что премьер-министр Великобритании сейчас Риша Сунак, и он как бы ну, не очень англосакс, так вот получилось уж. И вообще это, ну, повторюсь, странное употребление. Оно, этот термин имеет свое значение, конечно, собирать название США и Великобритании. Но это именно термин не из научного лексикона, а из пропагандистского, причем довольно древнего, старого и ну, неактуального. И то, что вот эти дедушки из российской власти так любят вот эти советские обзывалки, это, конечно, заставляет в очередной раз задуматься, какая же у них там дремучая, так сказать, протухшая каша в головах. Ну да, можно, конечно, призвать англосаксов убираться и кричать об этом. Да. Да, Особенно но... с Ближнего Востока, где их как раз, как мы все знаем, очень много сейчас. Да, да ну как бы, а можно заняться там, не знаю, границей, безопасностью, ведь на самом-то деле, ну, много ведь оттуда, из Белгорода, с которого мы начинали, mm -hmm. поступало а, разных, ну, записывали люди там ВКонтакте видео, mm -hmm. в ТикТок выкладывали, что вот они побывали на собрании с администрацией там района, не знаю, mm -hmm. а, мэром там, не знаю, кого-то, а, mm -hmm. дома, УСББ у нас называется, ну, там, домовой mm -hmm. какой-то, ЖЭК, mm -hmm. да, элементарно. Они говорят, никто ничего не знает. То есть, а как там защищаться? Где подвалы? Куда уезжать? Как эвакуироваться? Ну, вдруг что начнется? Ну, Белгород недалеко от Украины, мало а, ли да, что. Да. И они просто не защищены. Как вы думаете, вот на секунду вернемся еще к этому Белгороду. Вот то, что сейчас заявляет Минобороны о том, что мы как бы не можем показать лица погибших и установить их личности, это вот может сделать только ДНК. Но это фарс. Угу. Получается, никого не убили. Эти заехали, прогулялись. Там, может, кого-то э, с собой забрали. Ну, в принципе, и все. У России нет, получается, вот этих доказательств. Я бы подождал еще некоторое время, потому что в условиях вот военного времени это очень распространенная тактика не говорить всю правду, ждать, пока та сторона выложит здесь свой козырь, а потом выложить свой. Да? Mm -hmm. И я бы не, не спешил с этим, потому что мы сейчас можем долго смаковать, что никто не погиб, и все прогулялись и вернулись, а потом нам покажут на трупы, и, в общем, с биографиями выяснится, что как бы не совсем. Я не очень э, понимаю, как можно никого не потерять в условиях боестолкновения с применением там, вертолетов и так далее. Но посмотрим, посмотрим. То, что абсолютно не готовы к гражданской обороне, это неудивительно. И здесь мы сталкиваемся с той же проблемой, которая, в общем, была и в Чернобыле. Что российская власть, которая во всем косплеет советскую власть, она предпочитает все проблемы решать незамечанием. Ну вот делать вид, что все хорошо. Зачем? Какая, чего мы должны беспокоиться? Кто вторгнется в Белгородскую область? У нас непобедимая армия, значит, граница на замке, и вообще а, нечего бояться. А даже если кто-то вторгся, и какие-то люди ходят и стреляют, и население мечется, потому что никому не неприятно, когда по улицам городов ходят вооруженные люди и стреляют, а, выясняется, что они ничего не готовы. Потому что начни готовиться к этому, начни э, проводить планы эвакуации, то у людей возникнет тревожность они поймут, что что-то плохое происходит. Чего это в нашей стране, где не принято никакие проверки проводить, и вообще вдруг начали бегать там что-то, значит, что скоро украинцы, что ли, придут, или начнутся война придет, так может, надо вообще уже отсюда сваливать всей областью и так далее. Власти понимают прекрасно, что 
народ, так сказать, России воспитан в глубоком недоверии к, к этому всему, и как только власть начинает говорить, вам не надо ни о чем беспокоиться, вот тут есть бомбоубежище, мы вас увесем, люди думают, так, значит, надо беспокоиться, значит, надо сейчас прям вставать, так сказать, и ехать как можно дальше от границы, потому что раз уж забегали нерадивые чиновники и стали рассказывать, что у нас все хорошо, значит, у нас все плохо, а раз рассказывают, что никаких украинцев тут не будет, значит, будут. Вот поэтому они стараются до последнего ничего такого не делать, не проводить никакой заметной работы по подготовке к войне. Тем самым они фактически действительно обрекают людей на жертвы и страдания, потому что если война все-таки докатится туда, то выяснится, что там, конечно, никто ни к чему не готов, никого никуда не эвакуируют, и спасение людей это будет делом самих людей, которые... И там, собственно, уже я читал данные, что в этих регионах сильное падение цен на недвижимость, потому что, в общем, люди, я так понимаю, все понимают лучше гораздо, чем о них можно подумать. Даже как они там относятся к Путину и к войне, это один вопрос, но то, что они поняли, что по возможности из Белгородской области лучше куда-нибудь вообще уехать подальше, это факт очевидный и говорит о том, что довольно здраво люди оценивают происходящее и понимают, что не скоро закончатся вот эти приключения на границе с Украиной, в которые вовлечены в том числе и мирное население теперь в Белгородской области. Слушайте, на умом Россию не понять. Да? В оккупированном Луганске и Донецке, ну, в Донецке там по-другому, там Донецкой области туда, туда дальше, да, там цены на квартиры и недвижимость растут, mm -hmm. ну, потому что приезжают как бы обеспеченные офицеры, солдаты, у них большие зарплаты, и поэтому mm -hmm. все, все становится дороже, да? и от этого местные страдают. А в Белгороде наоборот. Ну, смотрите, все-таки э, оккупированная Луганская область, я так понимаю, что э, там верховодят какие-то местные бандиты, ну или понаехавшие туда, очень специфическая там атмосфера, я так понимаю, там ничего не строится, ну потому что всего объективных или строится очень мало, и там какая-то своя э, субкультура, что называется. Белгород – это регион Российской Федерации, э, где лю люди живут не в своем регионе, потому что люди, которые заперты и там вот, живут в своем ДНР, я думаю, они сейчас или ВНР, они сейчас вот, э, полагают, что они там живут. Естественно, они тоже понимают, что ни в какой России они не живут, что Россия заканчивается вот там, где граница была, а дальше начинается какая-то серая зона непонятная, кто там, что там, с какими-то своими порядками, которых нету. Вот, например, в Белгородской области она не называется Народной Республикой, там нет никакой милиции своей вооруженной, там нет этой страны, вот и в Калужской области такого нет, и в Воронежской там нет, да, там почему-то есть. А люди в Белгородской области, они живут вот в этой условно нормальной России, где никто не хочет, чтобы бомбы падали, и никому это не нравится. Поэтому они думают, ну, раз тут жизнь, так сказать, портилась, начинает портиться, давайте кому просто в другой соседний регион переедем, где пока вот такого всего нет. Поэтому мне кажется, что тут... это, это еще на доказательство того, что, конечно же, Луганская и Донецкая область ни в коем случае не являются регионами Российской Федерации. Это абсолютно особое образование, где сложилась своя какая-то очень, мне кажется, страшная жизнь. И в всяком случае, из того, что я знаю даже из каких-то первых уст о том, как там на самом деле живут люди, это на самом деле не жизнь, конечно, ни в Белгородской области Российской Федерации, ни в других областях Российской Федерации. Как бы там, так сказать, плохо все не было, но такого жизни в условиях прямо уличного террора и господства каких-то бандитов и отморозков, которые наполнили все органы власти этих регионов, конечно, это что-то запредельное. То есть и те люди, которые прожили эти 8 лет в этих регионах, они хлебнули горе те, кто оттуда не уехали, а те, кто остались, мне кажется, они очень в тяжелой ситуации находятся, и даже если они как-то неадекватно воспринимают происходящее, тут уже сложно даже их винить, потому что если ты 8 лет живешь в искаженной реальности, где ходят с автоматами бандиты, и периодически кого-то оттаскивают в подвал за любое высказывание, наверное, это формирует некий другой взгляд на мир. Федор, о Пригожине еще пару слов, потому что он хвалит украинцев в своем там mm -hmm. крайнем да, каком-то интервью, говорит, что mm -hmm. такие солдаты и натовское вооружение, и советское могут освоить, и вообще для украинцев это отечественная война, хорошо воюют. Это он об украинцах, да, uh -huh. там два варианта нарисовал, и вариант uh -huh. того, что удержат Бахмут, он не верит, ну, в общем, все как обычно. Uh -huh. Но тут он прямо <laughs> там вспомнил, как Шойгу булками трясет, 
прямая uh-huh. цитата. А, ну и вообще достаточно о нем ну, не очень лестно отзывался. Говорит, что как бы устроил, ну вот он устраивает прям истерику и вот возмущен, что вот некоторые вынуждены воевать против Украины, а кто-то балдеет от жизни. Uh-huh. Ну явно говоря, о, скажем так, зяте Шойгу. Да, да. Понимаете, в чем как бы вот парадокс? Недавно на днях прошла информация, что там э, мужик наклеил себе на заднее стекло автомобиля цитату бессмертную э, Пригожина Шойгу, где снаряды, да? Mm-hmm. А, и его оштрафовали. Ну, поймали, mm-hmm. оштрафовали. А вот Пригожину как бы можно и взять, и не взять. Что это вообще за игра? Это все действительно большой какой-то цирк. Это очень странно, действительно, комбинация, потому что и того же Гиркина до сих пор, так сказать, не, не посадили. Хотя, опять же, я, вот, я занимаюсь мониторингом ситуации в России, люди садятся уже прямо за совсем какие-то невидные вещи, там, а-ля миру мир, например, да, и какое-то даже иносказательно выраженное несогласие с политикой может для человека плохо кончиться. А тут прямо есть некоторые спикеры, которые включают YouTube и начинают на херах носить там и Путина, и Шойгу, и армию российскую, и какие-то вещи говорят. Я, я, из этого я делаю только один вывод. Наверное, им можно. Есть какое-то внутреннее решение, что надо иметь клапаны выхода вот этого неудовольствия. То есть есть значительная часть обывателей, которые кушают кашку, которую им раздают по телевизору или там с каких-то вот этих вот Соловьевского медиахолдинга, где им все объясняют, что все по плану, все хорошо на самом деле, а будет еще лучше там. Ну, если что-то не то, то это перегибы там на места, сейчас исправим. А есть все-таки вот эти вот недовольные люди, и для них вот есть клапан такой, чтобы они выпускали свой пар, что ну, что-то какая-то ерунда, послушаю правду. Вот они включают, там Сид Гиркин режет правду, Пригожин, там Квачков какой-нибудь и прочие персонажи, вот они их послушали, сказали, да, все правильно мужики говорят. Но их очень немного, этих вот трубопатриотов, откровенно говоря. И, возможно, просто их вот туда замыкают, чтобы примерно контролировать их движуху. Что касается Пригожина, я думаю, что от него все-таки будут потихонечку убирать его с передовой информационного фронта, потому что он начинает уже создавать прям какие-то серьезные проблемы. Они не могут его просто так убрать, потому что сами вкачали очень большой информационный ресурс в раздувание этого человека, в вербовку Вагнера, сделать вид, что его не существовало все-таки не сталинское время, социальные сети все помнят, так не получится, поэтому их, его сейчас будут аккуратно выводить из информационной повестки, а он сам, конечно, никуда не хочет уходить. Опять, почему он начинает, вдруг оказалось, что герои, украинцы героически воюют, и они такие хорошие солдаты, ну, опять же, как понятно, почему. Так же, как в начале, допустим, войны с нацистской Германией, советская пропаганда тоже рисовала нацистов дурачками. Правда, где-то через полтора года ну, стало понятно, что они такие дурачки, что же мы до Москвы-то отступали, да? Что-то какие-то выходят они такие уж и смешные дурачки. Плюс это принижает подвиг, собственно, там, тех, кто воюет. Потому что если украинская армия не существует, они там все куда-то разбежались, испугались, то чего вы там 200 дней штурмовали этот несчастный бахмут? И, и Пригожин, которого, у которого капитализация вот этих побед небольших, скажем, и раздутых, это все, что у него есть... Ему, конечно, теперь очень важно рассказывать, что мы не с какими-то там трусливыми, значит, э, дурачками воюем, а там прям героические войска, прям качественные. Вы что, там, серьезный противник на самом деле, чтобы его подвиг стал как бы еще больше. Но то, что это ломает немножко другие нарративы, ну, я остаюсь при своем мнении, что у Путина все-таки очень много разных нарративов на разные, так сказать, группы общества, и вот есть в том числе и потребители таких. Но, не знаю, может быть, я ошибусь, но я все-таки думаю, что в ближайшие несколько месяцев Пригожина станет гораздо меньше, а потом он вообще где-нибудь там исчезнет в складках и мантии Владимира Владимировича Путина, откуда он появился, и мы про него или вообще не будем слушать, или будем слушать что-то очень редкое про Африку, про какие-нибудь еще чудеса. Ну, это если, конечно же, Бахмутский, как Бахмутский треугольник, да, mm-hmm. если не будет окружения, там, контрудара, а понятно, ну, что... Ну, я он... думаю, их выведут. Я думаю, что его, раз уже анонсировано, его оттуда все-таки в любом случае уберут, и это уже дальше будут военные какие-то проблемы. Как мне кажется, Путину военные все-таки победили вот эти все паравоенные формирования, 
пересидели, скажем, своими железными задницами и пересверкали своими погонами и объяснили Путину, что вот эти твои чудо-богатыри там Кадыров со своим тиктоковинством, Пригожин, ну ты же понимаешь, что они ничего не могут. Ну и что? Ну вот положили кучу людей, а ничего не... По сути, это пока наши там, регулярные войска не подошли, ничего он там сделать не мог. Это же версия так, Министерства ворон такая, да, что они там маялись-маялись, эти уртки гибли-гибли, ну пока им не, не, не прислали в поддержку уже какие-то нормальные войска, они, значит, и сделали. И даже вот эти претензии там Пригожина, где снаряды, там по этому поводу тоже есть возражения, да, а что вы их расходуете полите бесконечно, вы, так сказать, соблюдаете там предписания, команды, там нормативы какие-то, что это идея, что давайте с утра до вечера полить будем, а потом говорить, что у нас мало снарядов, но это тоже такая версия, да, Министерства обороны и тех, кто на его стороне трудится в пропаганде. То есть в целом генералы доказали Путину, что воевать должна армия, командовать должны генералы, а вот этих всех ваших клоунов, пожалуйста, уберите куда-нибудь подальше. Ну, раз уж Кадырову надо периодически пиариться, ну, пожалуйста, пусть он иногда выходит, раскланивается, всем что-нибудь такое говорит и снова уходит. Обратите внимание, что Кадырова тоже стало гораздо меньше, потому что в первое время его прям было очень много. И вот там якобы войска там везде-везде, а что-то сейчас ничего не слышно. Почему? Ну, видать, принято решение, что вот военные командуют, а вот под ногами шнырять, там рассказывать не надо. Осталось только Пригожина, так сказать. Мы видим, опять же, насколько Кадыров оказался системным человеком. Ему сказали лавочку прикрыть, он, значит, прикрыл лавочку. А вот Пригожин, он переоценивает, мне кажется, свое влияние, свои возможности. И, и чем дольше он будет их переоценивать, тем, очевидно, его большие неприятности ждут впереди. Но что мне все-таки кажется, что он перешел ту грань, которую не надо было переходить. И только его чрезвычайная медийность э, и вот это вот насыщенное вокруг него поле спасает его ну, от прямо того, что прямо сейчас с ним что-нибудь плохое случилось. То, что это будет очень некрасиво. Герой, так сказать, взять его бахмут, и что-то с ним случилось. Ну, а через какое-то время всякое может произойти. Да. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео. Телеграм-канал тоже ссылка в описании. Федор Крашенинников отмечен как пользователь Ютуба в описании. Переходите, кликайте по его имени и фамилии. Также телеграм-канал Федора в том же описании. Давайте держаться вместе. Поставьте, пожалуйста, лайк. У меня еще один вопрос. И mm -hmm. он, ну, вот такой, знаете, более, как бы, понятно, финальный, но такой с прицелом на будущее. Риша Сунок говорит, что не удастся ну, вот у России как бы, сделать так, что как бы, Западу станет... Ну, в общем, не Западу, в общем, выждать. Да, вот выжидательная тактика вот, от Российской Федерации mm -hmm. не сработает. А, никто сидеть и скучать на Западе не будет. Соответственно, будем помогать годами, сколько нужно, столько и будем. Mm -hmm. а, и вот он это заявляет, пресса опубликует, и Бен Уоллес а, приезжает mm -hmm. в Киев сегодня. Там, говорят, mm -hmm. что шторм Шедоу а, передает, и еще много чего интересного. Ну, какая такая интрига с прищуром об этом говорится. Это вот сегодняшнее как бы, событие. Но я хочу, как бы оттолкнувшись от этих Сунака и Бена Волоса, немного о другом спросить. Смотрите, Бен Волос, он комментировал ситуацию прямого столкновения России и НАТО. Мол, к нему uh -huh. нужно готовиться, всем выделять деньги, собираться с силами, с духом. Мол, это потребуется и это будет до конца десятилетия. Ну, это его прогноз. А если вот масштабироваться и попытаться взглянуть на ситуацию, которая сейчас происходит в Украине, похоже, что это просто такая пауза перед большой войной НАТО и России? Ну, я надеюсь все-таки, что просто военным надо все готовиться к большой войне. И они уже все обожлись на том, что вот столько лет не готовились к войне, а война началась даже не, не, не прям не мирового масштаба, к счастью, пока еще, а уже не хватает того, чего, пятого, десятого. Поэтому сейчас, конечно, весь западный ВПК и вся натовская эта машинерия, она, конечно, пришла в движение. У них появились внятные объяснения, зачем все это было нужно, для чего нужны танки, для чего нужны ракеты, что много ракет не бывает, что их надо производить в огромных количествах, а то случай что, а как, где брать, а, и все остальное надо производить. Поэтому, конечно, вот эти вот, скажем, стратегические планы, они, мне кажется, больше про это. 
не про то, что они прям реально хотят эту войну или готовятся к ней, но они понимают, что она тоже может быть, и надо сейчас из своих правительств, их парламентов выбить по максимуму ассигнований на вот эти все военные дела. Самый подходящий момент. Военные, конечно, во всем мире, они всегда такие. Они всегда готовы, у них всегда есть целая папка, значит, ни одна похотела, к, на что им нужны деньги. Естественно, что еще там до войны, я думаю, во всех европейских парламентах и просто отфутболивали и говорили так, знаете, что зеленая энергетика, еще там масса, а это вот все нам не интересно. Сейчас они, конечно, хотят получить максимум. И я думаю, с этим все связано. Хотя после того, что случилось, конечно, неудивительно, что какие-то люди могут вполне себе допускать и возможность столкновения Российской Федерации с НАТО. Другое дело, что я не думаю, что Россия к этому готова. Если бы, так сказать, Пошла война по тому сценарию, который вначале предполагался, что Россия там сокрушила Украину и вышла к границам Польши, например. Да? Ну вот тут, конечно, НАТО должно было как-то испугаться. Но ведь не смогла Россия это сделать. А ведь Украина воюет старым оружием, давайте честно, ей только сейчас уже, вот буквально в последние месяцы, стали доступны какие-то современные относительно вооружения. А у НАТО вооружение самое современное. Те же самые самолеты, которые Украина никак не может получить, а у НАТО их очень много. Там в одной из Скандинавии они тут создали какую-то объединенную эскадрилью, там по несколько сот самолетов у Скандинавии самых современных есть. А у России ничего этого, конечно, в таких количествах нет. Поэтому для после кровавой войны с Украиной, когда там будет потеряно огромное, уже потеряно огромное количество и людей, и офицеров, и ресурсов, напороться на военную машину НАТО, которая вообще-то абсолютно в целости и сохранности. Потому что что Украине передают это все-таки ну, какие-то излишки, там, старые какие-то новейшие вооружения не передают. Я уж не говорю про то, что где-то еще есть армия Соединенных Штатов Америки, которая со своим огромным бесконечным бюджетом и со своими там самыми своими технологиями. Поэтому столкновение России с НАТО кончится крахом, так сказать, очень быстрым российской военной машины. И я сомневаюсь, что кто-то вообще реально в Москве готов сейчас об этом рассуждать. Разве что они надеются там, на Китай, что Китай на себя отвлечет внимание и так далее, и так далее. Но это на такие страшные перспективы, о которых, честно сказать, даже думать начинать не хочется. Да, ну, знаете, страшные перспективы, mm. они, как всегда, внезапные. Да, да, мы это видели. Я тоже думал, что Путин до последнего все-таки попугает и успокоится в очень раз, потому что уж больно глупая идея начинать войну и... Понятно, что война непредсказуема. Главный э, так сказать, кошмар любого политика – то, что война непредсказуема, как спорт. Ты не можешь выстроить всю свою избирательную кампанию в надежде, что сборная по футболу твоей страны победит. Она потому что может, извините, и проиграть, причем сразу. И все, и что, и все, что ли, больше не о чем говорить. Так и с войной. То есть, почему Путин думал, что она будет победоносной, быстрой, там, успешной? А вот она долгая, не очень победоносная и не особенно-то успешная. Это не предсказу. И чем он и закончить ее так просто нельзя сказать, так все мы заканчиваем. Уже, извините, так не получается. Да? Поэтому, конечно, непредсказуемость в политике, это, она присутствует, ее очень много, и хотелось бы, чтобы было поменьше, уж откровенно так говоря. Да, Федор Крашенинников был моим собеседником сегодня. Федор, спасибо большое за ваше время и ваши мысли. Вам спасибо. Вам спасибо. До свидания. Да, друзья, берегите себя и друг друга. Увидимся обязательно. До скорого.